பொதிகை நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்பிக்கையுடன் ஓடிக்கொண்டே இரு நதி போல வெற்றி காத்திருக்கிறது கடலாக இது ஒரு நல்ல வாசகம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது நதி எப்படி நகர்ந்து போயிட்டே இருக்கு அது கடல் இங்கே இருக்கு அங்கே இருக்கிறது அது போய்கிட்டே இருக்கு அது போய் சேர்ற இடம் கடல் அது போல நதி போல நம்ம வாழ பழகிக்கணும் வாழ்க்கை ஒரு இடத்துல நிற்காது நம்மளும் வாழ்ந்து தான் ஆகணும் காலமும் ஓடிக்கொண்டே தான் இருக்கும் நதி அப்படிங்கும்போது ஒரு நதியில் என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்களேன் ஒரு இடத்துல அதை புனிதமாக இந்த இடத்துல நீராடினா நல்லது நம்ம எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணுறோம் குளிக்கிறோம் முங்கி எழுந்து சாமி கும்பிட்றோம் அதே நதி கொஞ்சம் தூரம் போகும்போது நிறைய கால்வாய்களும் சாக்கடைகளும் வந்து சேருது இந்த இடத்துல புனிதமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த நதி அந்த இடத்துலயே நின்றுட்டாலும் சரி இல்லை அடுத்த பக்கத்தில் அது சாக்கடைகள் வந்து சேர்றதுனால இல்லை ஒரு வேண்டாத பொருட்கள்லாம் இப்போல்லாம் அப்படி தானே பழகியிருக்கோம் வேண்டாததெல்லாம் நதியில் போட்டு பழகியிருக்கோம் அப்போ அதிலெல்லாம் சேர்றதுனால அந்த நதி இல்லை என்னை அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே இடத்துல நின்றுட்டா அது நதி ஆகுமா ஆகாது இல்லையா அது குட்டையாயிடும் குளமோ குட்டையாயிடும் நீர் தேங்கிடும் இல்லையா நகர்ந்து போகாமல் நதி இருந்தால் அது நதி ஆகாது அது குட்டையாயிடும் அப்போ அது அந்த இடம் மேலும் தான் அசுத்தப்படும் அப்போ வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு துன்பங்களும் அவமானங்களும் அசிங்கங்களும் எல்லாமே வரும் எப்பேற்பட்ட மகானாக வாழ்ந்தாலும் உத்தமர்களாக வாழ்ந்தாலும் எல்லாருக்குமே ஒரு அவமானம் அசிங்கம் கஷ்டம் மன வருத்தம் எல்லாமே வரும் அதுக்காக அதே இடத்துல நம்ம தேங்கி இருந்துட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கை நகர்ந்துடுமா வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும் அப்புறம் அது அதுலேயே தான் நம்ம இருப்போம் நம்ம சிறப்படைய முடியாது அப்போ நகர்ந்து அதை கடந்து காலத்தோடு நம்ம வாழ பழகணும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய வஸ்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுண்டல் கடலை சுண்டல் கடலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு மூணு வெரைட்டி இருக்கு இல்லையா வெள்ளையிலேயே சின்னது இருக்குது வெள்ளையிலேயே பெருசு இருக்குது கருப்பு சுண்டல் கடலை இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொன்றும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசத்தோட குணநலன்கள் பொருந்தியதாக இருக்கும் இதை வந்து சிக்பின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது வந்து ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கக்கூடியது சுண்டல் கடலை அது சுண்டல் கடலைன்னு சொல்கிறதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம வந்து சுண்டல் போட்டு சாப்பிடக்கூடியது விநாயகர் சதுர்த்தி ஆனாலும் சரி ஒரு சரஸ்வதி பூஜை ஆனாலும் சரி முக்கியமான பண்டிகை விழாக்காலம்னா நம்ம முதல்ல செய்யக்கூடியது சுண்டல் அது வந்து விரதம் இருந்து சாப்பிடும்போது நிறையா எனர்ஜி ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதாவது விழா பண்டிகைனாலே நம்ம எல்லாம் வந்து விரதம் இருப்போம் அப்போ நம்மளுக்கு எனர்ஜி குறையும் அந்த எனர்ஜி ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்காகத்தான் சுண்டல் போன்றதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க சுண்டல் கடலை வர நம்ம பார்க்குறோம்னா நம்ம சாதாரண சுண்டல் கடலில் சுண்டல் செய்யும்போது அந்த தன்மை என்னென்னா அது வந்து வாதத்தை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தும் பித்தத்தை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும் கான்ஸ்டிபேஷனை ஏற்படுத்தும் மலச்சிக்கலை ஏற்படுத்தக்கூடியது ப்ளோட்டிங் வயிறு உப்பு சோறுகள் இல்லையா அதையும் ஏற்படுத்தக்கூடியது ரூக்ஷ குணம் உடையது ஆனால் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கு நம்ம அப்படியே அந்த சுண்டல் கடலையை பிரயோகப்படுத்த முடியாது அப்போ தண்ணியில் ஊற வைக்கிறோம் தண்ணியில் ஊறின சுண்டல் கடலை கொஞ்சம் தன்மை மாறும் கஃபம் அதிகமாகும் பித்தத்தையும் வாதத்தையும் கம்மி பண்ணும் ட்ரையாக இருக்கும்போது வாதத்தை அதிகப்படுத்துது தண்ணியில் ஊறி எடுத்துட்டா அது வாதத்தையும் கம்மி பண்ணக்கூடிய தன்மை உடையது அதே மாதிரி இது வந்து ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் இந்த சுண்டல் கடலையை நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணினீங்கன்னா அதனுடைய குணம் இன்னும் கொஞ்சம் மாறிடும் பொறிச்சு எடுக்கிறது அப்படிங்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அது லைட் ஆகிடுது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து ஆயிலோடு சேர்த்து சாப்பிடுவோம் இல்லையா ஃப்ரை பண்ணிட்டாலே ஆயில் சம்ஸ்காரம் ஆகிடுது அப்போ ட்ரைனஸ் கொஞ்சம் போயிடுது ஊறுனதில் கொஞ்சம் போயிடுது எண்ணெயில் ஸ்னிக்தத்துவம் சேரும்போது கொஞ்சம் மாறிடுது ஸ்ட்ரென்த் அதிகப்படுத்துறதுனால இது வந்து போன்ஸ் ஆனால் சரி கால்சியம் கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக இருக்குது இதில் அதனால் நல்ல மாவு சத்து அதிகமாக இருக்குது ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப நல்லது நம்மளுடைய தினசரி உணவில் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு சுண்டல் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும் இது சுண்டல் கடலை இல்லைனா பச்சை பயிர் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சுண்டல் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ தான் ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க இப்போ இந்த சுண்டல் கடலை கருப்பு சுண்டல் கடலை இருக்கு இல்லையா அது இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான குணநலன்கள் உடையது ஜீரணத்துக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தாலும் சத்து வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது வெள்ளை சுண்டல் கடலை காட்டிலும் கருப்பு சுண்டல் கடலையில் சத்து அதிகமாக இருக்குது விட்டமின்ஸும் சரி பி விட்டமின் சி இ பி பி ஒன் பி டூ இது எல்லாமே கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்குது கருப்பு சுண்டல் கடலை வந்து வாதத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடியது ஆனால் இதுக்கு எப்படி முறிபாடுன்னா 
இந்த கருப்பு சுண்டல் கடலை வந்து பெப்பரோட சேர்த்து சாப்பிடும் போது வாதம் இல்லாம பண்ணுது அப்ப இதனுடைய சக்தி நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டா உட்கிரகிக்கலாம் வாயு தன்மையும் இருக்க கூடாதுன்னா கருப்பு சுண்டல் செய்யும் போது நம்ம கொஞ்சம் பெப்பர் சேர்த்து செய்யணும் சுண்டல் கடலை இயற்கையாகவே டயபெட்டிக்கு ரொம்ப நல்லது டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் ஏன்னா இது கொஞ்சம் டைஜஷன் ஆகுறது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக நடக்கும் அப்போ பசி தாங்குவாங்க அதனால் இது பிரமேகனம்னே இதுக்கு ஒரு குணமும் உண்டு அதனால் டயபெட்டிக் பேஷண்ட் சுண்டல் கடலை சாப்பிட்லாம் சணக்கம் அப்படின்னு தான் இதுக்கு பேர் சணக்கோதகம் அப்படின்னே ஒரு தண்ணீர் உண்டு எப்படின்னா சுண்டல் ஊற வச்ச தண்ணியை குடிக்கிறது அது வந்து நம்மளுக்கு நிறைய சக் சக்தி கொடுக்குது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஊற வச்சதுலலாம் சக்தி இல்லைன்னு கீழே தானே கொட்டுறோம் அப்படி கிடையாது எனர்ஜி விட்டலைசராக அது ஊற வச்ச தண்ணியும் இருக்குது அதே மாதிரி சுண்டல் கடலையை நீங்கள் இப்போல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சென்னா மசாலா நிறையா பண்ணுறோம்ல அதில் நிறையா இது இதுவே எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அது கூட நீங்கள் பன்னீரோ இல்லை வெண்ணையோ பேஸ்ட்ரிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தேங்காய் எல்லாம் அரைச்சி விட்டு ஹைலி ரிச்சாக செஞ்சு நைட் டைமில் சப்பாத்தி கூடையும் நான் கூடையும் சாப்பிடும்போது ஹெல்த் அப்படியே கம்ப்ளீட் ஸ்பாயில் அதை வந்து நைட்டில் சப்பாத்தி சாப்பிட்டாலே ஹெவி டு டைஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஜீரண சக்தி சரியாக இருக்காது டிவி பாட்டு அப்படியே தூங்குவீங்க அப்போ அதுலேயே அது ஜா ஜீரண பிரச்சனையும் மலச்சிக்கலும் ஏற்பட்டுரும் சுண்டல் கடலைக்குன்னே இயற்கையாகவே மலச்சிக்கலை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மை உண்டு அதையும் தேங்காய் அரைச்சி விட்டு ஒரு அரைச்சி விட்ட குழம்போடு சாப்பிடும்போது கம்ப்ளீட்டாக டைஜஷன் ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் சாப்பிட்ணும்னு நினைக்கிறத கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஹெவியாக சாப்பிடணும் நினைக்கிறத காலையில் வேலையில் சாப்பிடுங்க அப்போ டைம் இருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் குடிச்சி ஜீரணமாகும் உடம்பு ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டயட் சேஞ்சஸும் பண்ணி சுண்டலை சரியான முறையில் சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமாக இருங்க Thank you.